dans cette édition de l'Africa Newsroom. Le président camerounais Paul Biya accueille ce 17 mars à Yaoundé les dirigeants de cinq autres pays de l'Afrique centrale dans le cadre de la conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. L'événement se tient quatre ans après la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC tenue à Djamena au Tchad en mars 2019. Parmi les enjeux rendus publics, par la commission de, sa, de la CEMAC autour de cette rencontre, figure la mise en œuvre du processus de rotation au sein des institutions de la CEMAC, figure également parmi ces enjeux l'amélioration du financement des institutions de la sous-région et enfin le processus de fusion entre la CEMAC et la CEAC. Pour discuter de ces chantiers de la CEMAC, nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Samuel Gembok. Samuel Gembok est politologue enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Samuel, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Nous sommes également en compagnie de M. Socrate Olomon. Vous êtes le chef de la communication à l'Observatoire sous-régional d'intégration communautaire en Afrique centrale. Bienvenue sur notre plateau, M. Olomon. Merci, Samuel. Bon, nous avons intérêt à être ensemble. Or, le principe de la CEMAC, c'est la solidarité. Mais pour que la solidarité s'exerce, il faut que les gens participent à la solidarité. Et il y a des avantages de la communauté. On a des hauts fonctionnaires de tous les États. Parce qu'après euh, l'arrêt du for, le, le principe de Fort Lamy, tous les pays sont représentés à toutes les instances. On va commencer directement avec vous, euh, docteur Samuel Gembok. Le souci de l'amélioration du fonctionnement des institutions de la CEMAC à partir de l'amélioration des nominations au poste de décision, il y avait un principe qui avait été abrogé en 2010, le principe de Fort Lamy, qui a été fortement médiatisé. Pouvez-vous déjà nous rappeler ce qu'était ce principe, ce fameux principe de Fort Lamy, et comment les institutions de la CEMAC étaient gérées avant 2010 oui, très bien. Il faut, il faut retenir que le consensus de Fort Lamy est un consensus de fait et donc qui est basé sur un principe de droit coutumier euh, correspondant aux valeurs et traditions africaines et donc qui permettait aux pays membres de l'espace d'Afrique centrale d'attribuer à un pays des responsabilités presque immuables, presque éternelles. C'est-à-dire que si on désignait le Gabon comme étant responsable de, euh, du poste relatif à, au gouvernorat de la Banque euh, des États de l'Afrique centrale, c'est au Gabon qu'il revenait la responsabilité de désigner un Gabonais pour prendre euh, les fonctions de direction. Sauf qu'il euh, y a eu beaucoup de dysfonctionnements euh, dans l'organisation institutionnelle, le fonctionnement euh, efficace de ces institutions au point où euh, il y a eu des audits qui ont été mis en place, notamment depuis 2005, et des rapports ont été produits en 2006 et 2007. Et les deux rapports, effectivement, relevaient ces dysfonctionnements et l'inefficacité de dispositifs institutionnels qui avaient été mis en place. Et donc, ces rapports et beaucoup de tractations, beaucoup de négociations et beaucoup de, de revendications aussi ont permis de lever ce consensus et d'aboutir au principe de rotation qui doit être régulièrement mis en, en, en œuvre en ce moment. Monsieur euh, Socrate Olomon, est-ce que euh, le fait de faire figurer cette question du, de la mise en œuvre de la rotation au, poste, au sein des institutions de la CEMAC, est-ce que pour les populations de la CEMAC, on n'a pas, pas l'impression peut-être que les gens se préoccupent plus de l'intérêt de qui est-ce qu'on met à tel poste En quoi est-ce que vous trouvez également que c'est si important que cela euh, de faire figurer un tel point à l'ordre du jour d'une conférence des chefs d'État Merci de me passer la parole. Euh, je dirais déjà que quand on comprend clairement l'abrogation et quand on sait ce qui était cause de cette abrogation, on, on finit par comprendre le besoin, j'insiste sur le mot besoin, de faire justement une certaine rotation au niveau euh, des responsabilités qui ne se sont pas uniquement appliquées à l'instance qui était euh, mise en cause à cette époque-là, mais qui est devenue un principe applicable à toute la démarche 
qui est la grande institution CEMAC. Alors, en quoi est-ce que euh, nous sommes, nous nous sentons concernés en cela Ça nous amène, nous citoyens communautaires et nos différents représentants auprès des institutions communautaires, à nous intéresser un peu plus aux questions euh, d'intégration, à nous intéresser un peu plus à ce qui est fait en amont au niveau des institutions. Docteur Samuel Gembok, le principe de Fort Lamy a été abrogé en 2010. Nous sommes 13 ans après. La commission de la CEMAC et le conseil des ministres et la conférence de chefs d'État ont décidé de réexaminer la mise en œuvre. On dit qu'il y a eu des blocages. Ils ont pu être de, de quel ordre, par exemple, depuis Je pense qu'il faut, quand on parle généralement de l'intégration régionale, il faut intégrer certains facteurs explicatifs qui euh, rendent mieux compte des blocages qui peuvent structurer les échanges ou bien les négociations. Je pense que la plupart des, des blocages sont d'abord liés à la protection des intérêts nationaux. Chaque État tire parti de, son, de sa participation à tel ou tel euh, espace euh, organisationnel à l'échelle euh, internationale, régionale ou communautaire. Donc, ça renvoie aussi à ce que l'on appelle en sociologie la théorie de l'action collective, c'est-à-dire que un acteur, un membre ne rentre dans une action collective que si celui-ci a un intérêt particulier à y être. Donc, s'il n'a pas un intérêt à y être, il ne peut pas avancer. Et donc, chaque État, dans son principe de protection, y compris de sa population, de l'intégrité de sa population, de l'émergence de sa population, voudrait voir l'appareillage institutionnel sur le plan réglementaire, lui, euh, être bénéfique. Sinon, euh, il n'avance pas d'un pas. Donc, parmi les blocages, il y a ces, ces enjeux, parce que le fait d'avoir des responsabilités au sommet d'une institution rapporte beaucoup. Il y a une forte notoriété, il y a une forte représentativité, il y a aussi des succès diplomatiques qui sont engrangés, parce que c'est celui qui porte l'institution qui est la vitrine, non seulement de l'espace communautaire, mais du pays D'où il, il, il est ressortissant. Merci pour ces éclairages, M. Euh, Socrate Olomon. Est-ce que l'application le, le, de cette rotation, rotation qui a été voulue par ordre alphabétique, mm. est-ce que ça règle définitivement les dysfonctionnements dans le fonctionnement des institutions de la sous-région elle est bien délicate cette question. Euh, du moment où ce principe a été énoncé jusqu'à la fin des mandats actuels, disons que nous n'avons pas remarqué d'irrégularité au sein des institutions CEMAC. La continuité a été effective, mais elle euh, est mise en mal, selon moi, par... Euh, les travaux en cours en ce moment qui ne sont tout autres que la fusion. Parce que là, se lève la problématique. Est-ce que euh, ce principe de Fort Lamy va-t-il être euh, suivi Va-t-il continuer avec euh, les nouvelles valeurs, avec l'avènement de la nouvelle communauté économique euh, régionale à venir euh... Nous allons revenir sur le processus. De... Moi, je peux, dire, je peux facilement dire un mot sur, le, sur le, les avantages de la, de, de la rotation. Je pense que la rotation ne règle pas définitivement les vrais problèmes qui se posent à l'espace CEMAC ou plus loin à l'espace CESM. Mais peut-être on va revenir là-dessus. La rotation est un élément parmi tant d'autres. La rotation, c'est vrai, ça permet de dynamiser un peu euh, la structure, le, le dispositif institutionnel en essayant de. De, de profiter du, du maillage interculturel, interidentitaire, international, intercommunautaire. Et donc chacun vient avec son étoffe, chacun vient avec son style de leadership, etc. Ça, ça peut être très bien. Mais la rotation en elle-même peut être génératrice de beaucoup de failles en termes de continuité dans l'administration communautaire. Ceci parce que s'il si n'y a pas euh, un accompagnement sur les principes managériaux, c'est-à-dire que ne devient euh, patron d'un organe communautaire que parce qu'on a un profil objectif avec des process rigoureusement établis en amont. 
Et là, euh, on imposera certainement au, au gouvernement de faire d'abord un bon tri au niveau national. Et là, on ne va pas simplement envoyer euh, quelqu'un qui a été peut-être, je ne sais pas quel poste il a occupé au niveau national, et donc par affinité, il se retrouve à tel ou tel endroit. Il faut que tout cela soit parfaitement rationalisé pour que ce soit profitable. La rotation, oui, mais la rationalisation du processus de désignation est encore plus efficace. Est-ce que parmi les, blocs, les, les limites euh, de cette rotation, on ne peut pas, euh, par exemple, euh, se référer à ce qui s'est passé avec le G5 Sahel le Mali devait prendre la présidence du G5 Sahel à cause d'un certain nombre de problèmes qu'il y avait au Mali. Le Tchad, qui devait passer la main, n'a pas voulu passer la main au Mali. Et le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel. Je veux dire, est-ce que avec s'il y a des problèmes politiques euh, ou sécuritaires et tout dans un État, ou un coup d'État, par exemple, alors que c'est cet État qui devait prendre euh, la tête, par exemple, de la conférence des de che chefs d'État, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça ne grippe pas un peu oui, c'est une hypothèse qui est pertinente et qui peut d'ailleurs complètement euh, fragiliser euh, toute une institution. Parce que s'il si n'y a pas des principes rigoureux, continus, sur le plan de la succession, alors on peut vraiment se heurter à ce genre de choses. Si la rotation avait désigné par ordre alphabétique tel pays, on a vu dans plusieurs pays sur le continent des États qui se sont littéralement effondrés. En cas d'effondrement d'un État, est-ce que ce principe sera toujours respecté Est-ce qu'il n'y aura pas un vide en termes de continuité, en termes de protection de l'institution Je pense que ça peut créer beaucoup de frustration, encore que les institutions, qu'elles soient nationales ou régionales, sont encore très fragiles. Et donc si elles sont fragiles, il faut opter pour des solutions qui soient pérennes, qui soient structurellement viables et donc avec des processus qui sont vraiment plus objectifs. Monsieur Socrate, au moins, est-ce que, euh, au regard de ce que le docteur Samuel Gembok vient d'énoncer, oui. euh, comme limite, mais également comme euh, formule qui peuvent être adoptées oui. euh, pour améliorer le fonctionnement des institutions, est-ce qu'il y a euh, d'autres types de solutions que vous, vous pouvez vous imaginer qui peuvent euh, améliorer cette désignation des principaux postes au sein des institutions de la solution Bien évidemment, euh, nous disons déjà que le principe de rotation par ordre alphabétique des pays était une solution parmi tant d'autres, comme l'a dit le docteur Samuel Bock tout à l'heure. Mais également, nous pouvons aller sur des propositions, des programmes par euh, ces différentes personnes voulant euh, se positionner comme euh, leader au niveau des structures. Quand quelqu'un a un programme, qui vraiment est intégrateur. Quand quelqu'un a un programme qui vraiment est euh, à même d'amener les États à mieux se développer, à mieux se déployer sur les cahiers des charges euh, normalement euh, établis par euh, la grande organisation, il est facile pour ce, 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 il est facile dans ce genre de cas de de fédérer des efforts bénéfiques pour l'ensemble des communautés, mais également pour l'ensemble des institutions. Alors, ceci étant, il y a euh, pas mal de chantiers, il y a euh, pas mal de, de besoins. Euh, les différentes personnes euh, proposées ou les différentes personnes positionnées pour justement gérer ce principe de rotation devrait normalement avoir des programmes, devrait normalement avoir un cahier de charge propre avant euh, amener sa touche, amener les touches personnelles, si je peux dire ça comme ça, qui viendront justement donner du, de, de, de l'eau, euh, mettre de l'eau dans les moulins pour que les organismes puissent facilement s'emboîter et euh, trouver des sorties de crise aux différents problèmes auxquels font face les institutions de la CEMAC. Le débat reste ouvert, je, je pense, sur cette question, puisque oui. les, les personnalités qui sont désignées à certains euh, postes de responsabilité au sein des institutions de la CEMAC, oui. depuis l'abrogation du principe de fort ami, c'est un mandat de 5 ans. Là oui. aussi, également, il peut y avoir euh, des limites. Euh, je vous propose de marquer une courte pause. 
Et nous nous retrouvons juste après pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous vous revenons tout juste après. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom consacré au chantier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Samuel Gembok, politologue et enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, une école de référence dans la sous-région CEMAC en matière de diplomatie et de relations internationales, également en compagnie de M. Olomo Socrate, oui. qui est euh, responsable de la communication à l'Observatoire sous-régional l'observatoire sous -régional d'intégration communautaire en, en Afrique centrale. Oui. Pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous abordons les défis de financement de la CEMAC. Aujourd'hui, il y a la taxe communautaire d'intégration qui est 1% des importations. Donc, elle doit être reversée automatiquement à la communauté. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à toutes les réunions, soit des conseils de chefs d'État, soit des de, de conseils des ministres, je ramène ce dossier à la table des chefs d'État et des conseils des ministres. Malheureusement, le débat n'évolue pas. Bon, malheureusement, ça obère le financement de la communauté. Et on est obligé, vous avez dû entendre ce matin, les chefs des institutions sont, on est obligé de rationner. Parce que les moyens sont illimités, les besoins sont illimités, les moyens sont limités, mais les besoins sont illimités. On est obligé de travailler sous contrainte. Et c'est un problème réel de la communauté. Je pense que les chefs d'État vont saisir le dossier. On verra la suite qui sera donnée. La taxe n'est pas vraiment versée au niveau de la communauté. Naturellement, vous savez, quand on a fait les textes, il y a des dispositions qui ont été prises. Au cas où un État ne verse pas ses contributions, malheureusement, nous sommes en Afrique on n'ose pas prendre des sanctions vis-à-vis -vis des États. Donc, on tourne en rond, mais je pense qu'à terme, ce problème devrait être résolu. Il y a une mesure qui a été initiée depuis plusieurs années pour combler les besoins de financement de, de la CEMAC et de ses différentes institutions, c'est la taxe communautaire d'intégration. Cette taxe communautaire euh, n'est pas régulièrement recouvré. Nous revenons encore avec vous, docteur Samuel Gembok, pour la première question de cette partie. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la taxe communautaire d'intégration, en quoi elle consiste En fait, la taxe communautaire d'intégration est un dispositif financier qui a été mis en place pour régler justement les questions de financement à l'échelle communautaire et aussi donner une certaine indépendance financière au niveau du fonctionnement des institutions. Et donc c'est une taxe qui a été mise en place qui permet de prélever euh, 1% des produits euh, qui sont importés au niveau euh, des, pays qui, des pays membres de, de, de la CEMAC. Et donc cette taxe communautaire d'intégration fait face à un certain nombre de problèmes. Notamment, vous avez énuméré le premier, celui de, du recouvrement. Mais ce recouvrement aussi s'explique parce que les États restent quand même dépendant en termes d'élaboration de leur propre budget, des ressources qui viennent des importations, de la taxe douanière. Et donc, euh, parfois, cette taxe douanière n'est pas suffisante. Prélever encore 1%, alors que ce que l'on doit au niveau, euh, recueillir au niveau national n'est pas suffisant, pose déjà de sérieux problèmes. Et donc, pousse parfois des États à se comporter, pas toujours en termes de responsabilité, pour être, élaborer des critères de transparence dans le recensement. Le deuxième problème aussi, c'est la capacité de couverture de, euh, des institutions communautaires pour le recouvrement de, de, cette, de cette taxe. Après, il faudrait peut-être qu'il y ait euh, un pointage rigoureux au niveau euh, des services de douane à l'échelle nationale en permanence 24 heures sur 24. Après, il faut vérifier les transferts, etc. dans les banques, ensuite euh, ce qui rentre dans le compte communautaire, etc. Donc bref, il y a là des problèmes de transparence qui, sont, qui se posent toujours. Le président de la commission de la CEMAC, euh, Daniel Onaondo, lui dit qu'il faut même arriver à sanctionner les États, on n'en est pas encore là, qui ne veulent pas euh, apporter leur contribution. Je me tourne vers vous, Socrate euh, Olomon. Pour la taxe d'intégration communautaire, oui. euh, pas, il n'y a rien de coercitif, effectivement, mm -hmm. qui oblige les États à 
prélever 1% de leurs recettes douanières et différents états au oui. profit de la CEMAC. La commission de la CEMAC dit que le Gabon l'a déjà fait et qu'il faudrait que les autres, les autres états emboîtent le pas. Sur un budget de 72 milliards de francs CFA, par exemple, pour 2023, la taxe d'intégration communautaire devrait contribuer à hauteur de 51,6 milliards de francs CFA. Euh, on peut dire que c'est peut-être un leurre parce que la, le recouvrement de cette taxe, il est très faible. Il était de 17% en 2021, légèrement plus en 2022. Qu'est-ce qui coince davantage en plus de ce que le docteur Samuel Gembok D'accord. Euh, commençons déjà par euh, revenir sur euh, certains, certains détails. Euh, avant, l'organe en charge de recouvrement des taxes communautaires aujourd'hui sur la zone de libre-échange, on avait l'UDE. Comment fonctionnait-elle L'Union douanière euh, économique sous-régionale. Comment fonctionnait-elle est-ce qu'à cette époque, il y avait les problèmes rencontrés aujourd'hui Servons-nous de ce qui a déjà eu à porter des fruits pour améliorer. Mais là n'est pas euh, le problème de ces dernières années au niveau de la taxe de recouvrement. Les États peinent déjà depuis euh, un certain nombre de temps. Il y a la pandémie de la Covid-19, il y a... Euh, le, le, le déploiement sur les différents corridors, il y a le déploiement au niveau des institutions et au niveau des États elles-mêmes, comme annoncé par les travaux euh, des différents ministres sur le terrain, une, une organisation est euh, souhaitable pour justement venir pallier à ces différents manquements en ayant un contrôle, euh, un, compte, un service de contrôle qui va justement assurer cette fluidité de transition des fonds alloués au, au, au financement, au budget de fonctionnement de la CEMAC. Est-ce que, docteur Samuel Gembo, est-ce que la, la conjoncture économique, qu'elle soit internationale ou nationale, est-ce qu'elle doit pouvoir toujours justifier ces défaillances des États dans leurs obligations, dans leurs cotisations Absolument. Je pense que c'est une, une donnée qui est indispensable et incontournable parce que les économies africaines prises dans, complètement dans leur ensemble et particulièrement au niveau de l'Afrique centrale sont aussi dépendantes de la conjoncture économique internationale. Encore une fois, voyons au niveau de l'élaboration des budgets, la part de, des investissements directs étrangers, la part des aides financières internationales, c'est colossal. Donc si le monde ne fonctionne pas bien, si la santé économique mondiale n'est pas bonne, elle a un impact structurel immédiat sur les économies nationales et donc rétrécit encore la masse de manœuvre des États au niveau même d'abord de la mise en disponibilité de cette taxe euh, d'intégration communautaire. Donc euh, vous parliez tout à l'heure de, de mécanismes de, euh, contraignants. Justement, aucune organisation communautaire internationale à l'échelle régionale ne peut exister que si elle a un pouvoir de coercition sur les États membres. Or, c'est là le vrai défi, c'est là le vrai problème. Que veulent les, pays de, que veulent les États membres de la CEMAC Veulent-ils ériger la CEMAC ou la CEAC en, expa, en, en espace rigoureusement communautaire Cela suppose que ces derniers cèdent un pan de leur souveraineté nationale à à l'institution communautaire. Or, aucun État n'est prêt à faire cela parce que le chantier même de l'intégration nationale n'est pas abouti. Nous ne sommes pas encore arrivés à des États-nations. Et donc, personne ne peut voir autant de fragilité structurelle à l'échelle nationale et s'aventurer dans un espace qui est potentiellement en construction et très peu maîtrisable en termes d'effet de, de contre-courant, de choc contraire ou de vent contraire. M. est-ce que vous êtes d'avis avec le docteur Samuel Ngembo quand on observe des pays d'Afrique et la CEMAC en particulier, que les pays ne veulent pas vraiment laisser de leur souveraineté sur certains plans et que ça constitue toujours de nombreuses résistances pour avancer dans l'intégration régionale. Je partage tout à fait ce point de vue, mais euh, je reste quand même sur une certaine réserve, vous me permettez docteur. Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Cette réserve est basée 
sur le fait, comme il le disait, euh, les États, déjà, n'ont pas suffisamment euh, de ressources. Les États elles-mêmes n'ont pas suffisamment assis euh, le, le développement interne de, de chaque nation au sein de la CEMAC. Les États ont des difficultés elles-mêmes à mettre sur pied, euh, à remplir les besoins de financement. Cela justifie clairement qu'ils peuvent être préoccupés par le bon déroulement interne avant de se projeter sur le déroulement de l'espace CEMAC. Ça justifie clairement le propos de mon grand frère, le docteur Samuel, quand il, quand il dit qu'il euh, y a un certain nombre de mécanismes qu'il faudrait d'abord mettre sur pied sur le plan national avant de se projeter dans la grande sphère euh, sous-régionale. Docteur Samuel Gembok, êtes-vous d'avis, comme euh, le dit Socrate Olomon, qu'avant de se projeter à l'extérieur, normalement, les différents états de la CEMAC auraient dû mieux asseoir un certain nombre de mécanismes internes Est-ce que c'est vraiment un problème euh, de mécanismes internes ou bien c'est un problème de volonté politique pour pouvoir améliorer, pour pouvoir euh, assurer les différentes cotisations qui sont attendues pour les organisations de la sous-région et revenons au mécanisme, mais je, je préfère plutôt parler de la disponibilité des infrastructures. Parce que quand on veut faire une intégration régionale, ce sont les infrastructures intégratrices qui parlent. Ce ne sont pas les textes, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas de la littérature, mais ce sont des infrastructures intégratrices. Donc pour le Cameroun, le Cameroun est en bonne voie. Certainement, il y a des progrès notables, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en, au Congo. Il y a des, 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 des régions appelées des zones de trois frontières où il y a des progrès notables. Là n'est pas le, le vrai problème. Le vrai problème, c'est de réussir d'abord le maillage territorial à l'interne. C'est-à-dire que si on ouvre les frontières, il faut qu'il y ait une certaine fluidité dans, le, dans les différents trafics, qu'ils soient terrestres, en termes de chemin de fer, en termes aériens, il faut que tout cela soit évident. Il faut que tout cela soit bien structuré, tout cela soit à l'heure. Et donc, cela n'est pas encore réalisé. Il y a encore des zones dans l'ensemble des pays, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au, euh, euh, au Congo, au Tchad, il y a des zones qui sont encore enclavées. Et donc, des poches en termes de population et d'air géographique qui seront complètement exclues du processus d'intégration. Donc, il faut accélérer l'ensemble de cela en partant du national. Euh, Socrate Olomon, oui. le déficit, il a prolongé votre point sur le dé, en parlant du déficit d'infrastructures. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas un problème de volonté politique quelque part aussi euh, Au vu du balai euh, de conférences déployées euh, depuis quelques jours dans la capitale euh, Yaoundé, je pense quand même que euh, les politiques s'activent pour trouver des solutions et pas seulement euh, face à la, devant la face du monde, en interne également. Mais je crois que l'effort doit être doublé, on doit accentuer un peu plus. Comme euh, on le disait tout à l'heure, il faut que euh, cela soit suivi de très près que les différents chantiers se fassent, euh, qu'il y ait une commission de suivi des grands chantiers qui va réellement booster. C'est-à-dire que si on est sur le terrain, par exemple sur un tronçon qui doit relier euh, le Cameroun au Tchad pour euh, un an, c'est un projet porté. Que cela soit fait dans les délais. Justement. C'est sur ce mot et que nous allons conclure cette seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom pour cette troisième et dernière partie de notre émission consacrée aujourd'hui au chantier de la CEMAC. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Samir Gembok, enseignant-chercheur à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il est politologue 
également de M. Socrate Olomo. Il est responsable de la communication à l'Observatoire sous-régional d'intégration communautaire en Afrique centrale. La zone économique de l'Afrique centrale se positionne afin de garder sa place de leader de zone économique régionale CEAC dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'une des nouvelles étapes est la fusion annoncée de la zone des deux communautés économiques régionales que sont la CEMAC et la CEAC en une seule entité. Pour les experts, cette fusion permettra d'une part aux opérateurs économiques d'exercer aisément et d'autre part, cette fusion est une réponse à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale deux zones de libre-échange qui se chevauchent, notamment la zone de libre-échange de la CEMAC, la zone de libre-échange de la CEAC, mais nous avons dans les travaux antérieurs procédé à la fusion des deux zones de libre-échange. Actuellement, nous disposons en Afrique centrale d'une seule zone de libre-échange unifiée, CEAC CEMAC. On a un agrément CEMAC, signé par le président de la commission, un agrément CEAC. Et puis au niveau de la rationalisation, nous avons essayé de mettre tout cela en, en musique pour permettre à ce que dorénavant l'opérateur économique ne dispose qu'un seul agrément co-signé par les deux présents des deux communautés, et les présents des commissions des deux communautés pour éviter ces dispersions et pour répondre donc à la ZLFCAP. Pour répondre efficacement aux enjeux de compétitivité en plus de la rationalisation des communautés économiques régionales, la Commission économique pour l'Afrique propose aux 11 économies de la sous-région de se rassembler autour d'un instrument commun, notamment la politique commerciale de soutien à diversification économique. L'objectif, permettre à l'Afrique de devenir une base de défense industrielle pour la transformation des produits locaux ou des matières premières. Les autres sont déjà à la quatrième révolution et nous n'avons pas encore commencé même la première révolution industrielle. Donc c'est un appel au rassemblement, c'est un appel à tous les pays, à tous les décideurs, à toutes les communautés de, de, de tout faire pour que cette région désormais puisse en tout cas, euh, je, je dirais, euh, s'inscrire ou, ou nous tous nous mettre dans ce véhicule commun que nous appelons le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. C'est ce qui va nous porter plus loin. C'est ce qui va nous permettre vraiment de, de relever les défis pour cette région. Rappelons que la fusion des deux communautés économiques régionales ouvrira la voie à la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs, d'une superficie de 6,7 millions de kilomètres carrés et un PIB de 523 milliards de dollars, soit 283,280 milliards de francs CFA. Cette fusion qui est annoncée depuis plusieurs années était attendue en cette année 2023. Nous sommes en 2023. La nouvelle communauté économique n'a pas encore vu le jour. Socrate, Olomo, où en sommes-nous dans ce processus aujourd'hui D'accord. Euh, la nouvelle communauté euh, sera dévoilée, certes, euh, d'ici la fin de cette année, comme annoncé euh, dans les les différents communiqués euh, étatiques et institutionnels. Euh, ce que je sais de la différente rencontre ministérielle qu'il y a eu, euh, il y a même déjà des noms qui ont été proposés, euh, deux noms pour cette nouvelle serre. Euh, mais il revient aux différents chefs d'État euh, lors du prochain sommet de décider de comment est-ce qu'ils la nommeront. Cela euh, laisse à suffisance, laisse croire à suffisance que les travaux dans ce sens sont vraiment évolutifs et qu'on va vers une fusion euh, réelle. Docteur Samuel Gembo, qu'est-ce que vous partagez euh, son, son avis Assez optimiste d'ailleurs sur l'évolution de ce processus de fusion entre la CEMAC et la CEAC. Je pense que dans des contextes comme les nôtres, l'optimisme fait beaucoup de bien quand même à, à beaucoup. Mais je pense qu'il faut rester euh, réaliste, c'est-à-dire que à l'issue du sommet, il peut y avoir une déclaration qui permette d'avancer un peu dans le processus de rationalisation qui, je dois le rappeler, permettra certainement de créer un espace communautaire unique. Il n'y aura plus euh, l'Afrique centrale à 6, 
ni l'Afrique centrale à 11. Il y aura une Afrique centrale à 11, mais avec un espace, une zone de libre-échange unique, avec une banque centrale unique, avec euh, potentiellement, euh, selon les échéances et selon les négociations. Là, le niveau d'avancée des négociations, une monnaie unique. Je rappelle quand même que dans l'Afrique centrale à 11, il y a six monnaies. Et donc, il va falloir trouver une monnaie unique. Je pense que c'est des négociations qui doivent prendre beaucoup de temps je pense que le comité, les différents comités de pilotage qui ont été mis en place ont beaucoup travaillé, mais les défis structurels qui restent euh, euh, pendantes, pendant, que ce soit au niveau de la CEMAC ou au niveau de la CEAC, euh, restent un peu trop forts. Le problème maintenant qui se pose au niveau de la rationalisation ou de la fusion, c'est une fusion par absorption, c'est-à-dire que l'annulation immédiate de la CEMAC ou alors une fusion par euh, convergence ou harmonisation. Euh, nous, soulignons que, nous rappelons que de nombreuses personnes justement soulignent euh, ou estiment que la CEAC devrait absorber la CEMAC, au moins pour deux régions, le poids économique, la taille de la population. La CEMAC, c'est six pays, vous l'avez rappelé, avec environ 60 millions d'habitants en 2022. La CEAC, 11 pays, plus de 218 millions d'habitants en 2022. Deuxième raison qui est également avancée, c'est que la CEAC, c'est une communauté économique régionale qui est reconnue au niveau de l'Union africaine, parmi les sept euh, communautés économiques régionales reconnues par l'UA, ce qui n'est pas le cas de la CEMAC. Oui, ce rappel est très important, mais euh, il ne permet pas de bien voir l'importance ou le rôle important qu'a joué la CEMAC. C'est-à-dire que face aux atterrements de la CEAC, face aux défis, aux dysfonctions, aux, aux dysfonctionnements de cet espace plus large, la CEAC a quand même pris une résolution de se constituer et de régler un certain nombre de problèmes économiques, monétaires, voire même politiques en termes de résolution des crises. Je rappelle quand même que la première force multinationale est venue de, de la CEMAC, alors que la CEAC n'avait même pas du tout un embryon de, 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 de dispositif avec une relative capacité opérationnelle. Donc la CEMAC a existé. Et en termes d'intégration ou du processus d'intégration, la CEMAC est beaucoup plus avancée institutionnellement, structurellement. La, C, la, C, la CEMAC, je veux dire, maintenant la CEAC a l'avantage d'être un espace plus large. Seulement si il doit, on doit aboutir à la dissolution, de, à l'absorption de la CEMAC, on risque d'avoir une CAC avec un dispositif, un corpus institutionnel très vaste, avec des missions parfois ne nécessitant pas autant un appareil institutionnel trop grand, ce qui risque d'ailleurs de, de générer des coûts en termes de fonctionnement plus exorbitants. Et je rappelle que la CEAC n'est pas en situation euh, financière, en bonne santé financière, pour absorber la, le, le, le coût de fonctionnement, le coût d'organisation de la CEMAC à son sein. Donc voilà les différents chantiers de rationalisation et je pense que les négociations ne vont pas se terminer sans querelle institutionnelle, chacun protégeant sa chapelle. Le fonctionnaire de la CEMAC, quel statut aura-t-il Est-ce qu'il se sentira protégé Je rappelle aussi que tous les processus de fusion sont toujours jonchés de beaucoup de fractures, de beaucoup de souffrances, parce qu'il y a des compressions. Et donc, il faudra régler tout ça. Socrate au moment, le... la CEMAC a donc son mot à dire. Vous êtes d'avis dans ce processus de fusion euh, il parlait de fusion par absorption ou fusion par convergence. On a l'impression qu'on s'achemine plus vers une fusion par convergence. Est-ce oui. que euh, vous partagez également l'avis que la CEMAC, au vu euh, d'un certain nombre d'actions qui ont été menées par le passé, au vu de son poids et tout, elle a euh, un rôle prépondérant dans cette fusion avec la CEMAC Bien effectivement, ne, nous ne pouvons pas nier que la CEMAC a engagé plein de chantiers qui ont, qui ont aidé déjà à régulariser un certain nombre d'activités monétaires dans la sous-région entre les six pays. On ne va pas oublier euh, la phase pref cemac qui encadre un certain nombre d'outils. On ne va pas... Euh, le pref cemac c'est bien le programme de réforme économique et financière. Et financière justement. Alors, avec... Euh, de tel, avec une, un tel niveau d'organisation, euh, je peux dire oui, bah, CEMAC a son mot à dire dans ce processus de fusion et je pense pour ma part que euh, il faudrait 
mieux penser, il faudrait mieux, il vaudrait mieux analyser la chose en prenant en compte des, des, des aspects non dits ici, comme la question de réforme du franc CFA, qui au niveau de la CEAC euh, prend cette question en charge. Que deviendra la monnaie sous-régionale Que deviendra par exemple les différents responsables des institutions que deviendront-ils autant pour moi j'ai vu encore lors de la sortie des travaux de la rencontre ministérielle que le, le nouvel organigramme annonce sept commissaires pour les autres pays de la CEMAC euh, de la CEAC et six responsables euh, de la CEMAC c'est une bonne chose mais au niveau de la rationalisation de ces pères, de ces programmes économiques et tout et tout, euh, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a vraiment euh, une. Euh, comment dire ça Il y a vraiment un droit de regard très pointueux et je pense que les institutions CEMAC étant au fait des réalités des pays de la sous-région seront mieux positionnés pour guider. Euh, dans, dans ce processus de rationalisation, les travaux de, 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 de fusion. On a vu comment dans une région, sous-région un peu plus intégrée, lorsqu'on a voulu reformer la monnaie l'éco, notamment en Afrique de l'Ouest, on voit le temps que ça prend, oui. ça va doucement. Euh, en Afrique centrale, on parle encore de la réforme, dans quel sens ce sera reformé le franc CFA mais le docteur Samuel Gembok a soulevé un autre problème pour la zone CEAC. Il y a plusieurs monnaies communes. Le temps de voir comment harmoniser ça pour avoir une monnaie commune. Ouais. On a l'impression que le chemin est encore long. Et vous parlez des, des, des différentes responsabilités des institutions, comment on harmonise tout cela. Mais est-ce qu'avec l'avènement de la ZECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, il n'y a pas urgence à ce que la CEMAC et la CEAC accélèrent Ou bien on va rentrer dans ce projet de marché commun, chaque sous-région à part. Je rappelle que la taille des échanges euh, en Afrique centrale, comparé au reste du monde, c'est environ 3%. Au niveau africain, la moyenne est à 16%. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à, à évoluer rapidement dans ce euh, Je pense qu'il y a urgence d'accélérer les processus. Euh, et les processus ne peuvent s'observer qu'à travers le bras séculier de l'intégration régionale, que sont les infrastructures, encore une fois. Depuis que la ZLECAF est rentrée en vigueur, est-ce qu'on ressent vraiment l'impact en termes du volume des échanges entre les pays Parce qu'il y a des blocages physiques de tout cela. Je prends un exemple simple. Le fait que la Grande-Bretagne soit quittée, soit, ne soit plus membre de l'Union européenne, n'empêche pas que le volume des échanges entre les deux espaces soit maintenu. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Cela n'empêche pas que le volume des échanges entre l'espace Union européenne et la Suisse soit particulièrement dense. Cela suppose qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des, des voies de communication qui permettent cette, cette mise en mouvement des personnes et des biens. S'il n'y a pas ces outils, s'il n'y a pas ces instruments, on va beau mettre en place des discours, des instruments institutionnel, euh, des textes ratifiés, adoptés, euh, comme vous voulez, cela ne va pas changer pratiquement grand-chose. Donc il faut revenir à l'essentiel. Le, le, la plupart des espaces communautaires qui ont été construits ne se sont pas simplement construits à partir des textes. Les textes sont venus valider un processus matériel qui était déjà mis en place en termes de facilitation. La seule chose qui apporte un, un plus dans un processus de, de création d'une zone de libre-échange, c'est le, le, le verrou qu'on enlève en termes de barrières tarifaires. Mais ça, ça peut se décider en quelques secondes. Une fois que vous avez enlevé ce verrou, il y a un impact en termes de flux financiers parce qu'on ne paye plus les droits de douane, il y a une, une fluidité dans les échanges qui fait que tout le monde le ressent, même au niveau des populations. Mais les textes peuvent être ratifiés. S'il n'y a pas ces instruments, s'il n'y a pas ces infrastructures, on ne ressent rien. Socrate Olomon, est-ce que comme euh, le présente le docteur Samuel Gembok qui, ouais. qui dit 
qu'on ne va pas aller à une intégration juste pour les textes, à une, à une fusion. Parce que vous disiez bientôt qu'il y aura le nom de la nouvelle communauté économique régionale qui sera présentée. Mais il dit qu'il y a de nombreux problèmes en amont qu'il faut pouvoir lever, notamment ce fameux problème euh, euh, d'infrastructure. Est-ce que c'est le seul levier, le principal levier, vous partagez ce point de vue, qu'il faut pouvoir régler un, pour avoir euh, amélioré les échanges, mais surtout pour pouvoir mieux bénéficier euh, de l'accord la de, de la ZECAF que la plupart des États africains ont déjà signé. Je crois. En quelques mots. Oui. Bien évidemment, je partage ce point de vue et je renchéris en disant que euh, dans la structure, il faut évidemment un terrain d'applicabilité des différents textes ratifiés et de, 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 de nouveaux amendements. Comme il le disait tantôt, la zone de libre-échange, la ZLECAF, euh, est déjà un terrain praticable. Mais est-il praticable selon les textes de la CEMAC et selon ceux de la CEAC Y a-t-il une fusion des différentes communautés économiques régionales dans la faisabilité des échanges. Voilà la réelle question à se poser. Est-ce que je suis capable tout simplement au jour d'aujourd'hui de déplacer un convoi euh, alimentaire pour ne prendre que ça euh, d'un point A à un point B sans être acculé de taxes, acculé de contrôle euh, au point de parfois euh, se retrouver dans des difficultés insoupçonnées ou incalculées quand on se dit qu'on est citoyen communautaire et qu'on est, on est dans une phase d'intégration très avancée selon ce que je vois euh, des institutions, euh, des, des, des programmes mis en place par les institutions CEMAC, CEAC. Alors, une, une zone de libre-échange, si elle n'est pas déjà bien matérialisé à l'espace chez CEMAC, euh, est-ce qu'il ne serait pas embryonnaire d'essayer de l'expérimenter à l'espace CEAC Pour moi, je pense qu'il faut aller étape par étape. À l'espace sur cette communauté, euh, sur cette communauté économique ré régionale qui est la CEMAC, il faudrait déjà commencer par mieux structurer cette libre circulation des biens et des personnes et une fois qu'on a un processus qui fonctionne, on peut également aller vers une fusion. Je ne dis, je ne dis pas que euh, les administrateurs de ces différents programmes ne savent pas ce qu'ils font, mais qu'il faut, il faut prendre le problème par le bas. On parle de l'intégration des peuples et des communautés. Alors, quels sont les réels problèmes des peuples et des communautés Ce sera sur ce mot de fin, sur cette question, que nous allons euh, mettre un terme à cette euh, émission. Euh, il y a beaucoup à dire sur cette question Je de fusion et de rationalisation des communautés économiques régionales. Il y a, les, il y a un mouvement, le mouvement peut être lent, oui. le mouvement peut aller à un rythme moyen, oui. mais il est en mouvement. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée au chantier de la CEMAC. Nous étions en compagnie aujourd'hui du docteur Samuel Gembok, qui est politologue, enseignant-chercheur à l'Institut des relations internationales du Cameroun, et de M. Socrate Olomo, qui est chef de la communication à l'Observatoire sous-régional d'intégration communautaire en Afrique centrale. Je vous remercie tous les deux. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Restez des nôtres, l'actualité se poursuit sur les antennes d'Africa 24 et sur africa24tv.com.